going to have questions and answer session. And we're really lucky to have Bhaktivedanta Kumara Maharaj here. He's uh, been there and done that. Been there, done that. So he's got a lot of experience, of course. That's just why his name is there, Bhaktivedanta Kumara Maharaj. So we, we, we always like questions and answers, so it's really good. Here's an opportunity for devotees. If you have a question, you have a relationship. If you don't have a question, where is your relationship? Uh, who would like to ask the first question? Okay. Uh, 
It takes you towards Krishna, it's called pious. It takes you away, it's called impious. But even though it's following Shastra, unless you're doing it to please Krishna, it doesn't become devotion. Даже если вы следуете шастра, наставление шастра, но делаете это не для того, чтобы удовлетворить Кришну, Кришну, такая деятельность лишена ответственности. Деятельность может быть одна и та же. Браманы в Индии встают утром, принимают молитву, повторяют маху гайдри. Но они делают это потому, что диктует им Браманы. Но они делают это потому, что шахты существуют э, правом делать так. So это не обязательно они делали для того, чтобы создать so Это хорошая карма. Okay. Понятно. So, okay. Now, another aspect is, since the point of karma is to correct the And basically that means to follow authority. The point is coming to ultimate authority for Krishna. The principle of authority is the beginning. If you don't accept the principle of authority, you won't accept God as authority. Если вы не принимаете сам принцип принятия руководства, вы не принимаете Кришна. So if someone does something right, they get a good result. If someone does something wrong, they get a bad result. But so what would an intelligent man would do what? И кто-то делает какие-то совершенно хорошие действия, получает хороший результат, другой совершает какие-то неправильные действия, получает отрицательные результаты. И что вы перед делом? Как вы поступаете? What would they do? Good work, bad work. This is not a trick question. <laughs> if you were intelligent, you did good work, got good result, but did bad work and bad did got bad result. Which would you choose? Good work, okay. So, now, so whether one is a devotee or not a devotee, the idea of doing work good instead of bad would be the, the same. Вот, будь человек предан или не предан, решение вопроса совершать хорошую работу или плохую будет одно и то же. То есть механика действия будет одна и та же. In other words, if a devotee is attached to something that's not elevating, and the karma is attached to something that's not elevating, the correction for either is the same. То есть если предан или не чему-то, что его не возвышает, и so, the karmi performs an activity. Whether they change their mentality or not, the result will come. Because you're trying to change the mentality. So, but because if it wasn't, people would consider it's not just. No. Someone did something and they got a bad reaction, but somebody else did it, and it did. so they would think, why he got, he didn't get. So it has to be. For the karmis, it's just you do the action, you get the result. That's it. No question. Yeah. Uh, 
Krishna, then the activity before becomes devotional. Если то, что вы, вам необходимо, это связано с Кришной, с предназначенной для Кришны, тогда и ваша деятельность, она становится а, предотвращением. Но если а, то, что вы хотите получить результат, он не предназначен для Кришны, тогда и деятельность ваша будет материальной. So the problem is not desire, the problem is where the result is. То есть проблема не в желании, а проблема в результате. Desire is the same, activity is the same, results the same. Nothing changes for the devotee or the karma. И деятельность та же самая, желание то же самое, результат то же самое, ничего не меняется. What changes is the result of Krishna. Единственное, что меняется, что результат не назначен как Кришна. Now desire comes from contemplating the field. А, а, а желание возникает над созерцанием поле деятельности. Человек смотрит, что он может сделать, и исходя из этого он вдохновляется на деятельность. И вопрос не в том, как, как, какое поле деятельности у человека есть, а в том, связанное оно с Кришной. И вот здесь вступает на сцену природа человека. И природа является частью поле деятельности. И поле деятельности, в котором вы находитесь, основано в природе. То есть то, каким образом вы оцениваете ситуацию, в которой вы находитесь, основано на вашей природе. Или то, что вы вдохновлены сделать, основано на вашей природе. И что вы, что вы можете получить, и результат, который вы получаете, основано на природе. То есть природа не является препятствием. Каждый действует в сожжении своей природы. Про проблема в том, что люди не являются не Кришна. А то, что человек избавляется от своей природы, не делает его сознающим Кришна. Что делает человек сознающим Кришна, это сознание Кришна. Создавать себе самому проблемы не является признаком того, что человек находится в сознании Кришны. Аскеза приходит как результат исполнения. Аскеза является результатом исполнения. Аскеза означает, что человек делает то, что он должен делать. А также, что человек он принимает те трудности, которые к нему приходят на пути исполнения своих обязанностей. То есть не нужно самому себе создавать трудности. Сознание Кришны означает, что я должен делать то, что я ненавижу делать. Если вы что-то не, не любите делать, вы вряд ли сможете это сделать хорошо. Это значит, что результат будет не очень хороший. Но результат не значит для Кришны. А не то, что вы чувствуете себя, о, какое замечательно, что я сделал то, что мне не нравится делать. Смысл деятельности в том, чтобы удовлетворить Кришну. Исполнение своих обязанностей уже достаточно сложная задача, и не нужно думать какие-то еще трудности на свою голову. Uh, she's asking why uh, the, what is the purpose of Akadashi 
Uh, the purpose has, of the Kaddish? Yes. Why it was created? For what purpose? Because she has heard that a Kaddish was created like for, because God is compassionate and he wants, um, he wants to help us to come to him. But almost all the world doesn't follow Kaddish. They don't know about it. So they are getting more and more bad karma. So she's asking what, the, what compassion is here. That, or it is not true that it's for compassion. But Вопрос в том, в чем цель Кадыша, Кадыш была создана для того, чтобы привести сострадание к людям, потому что людей, еще не знают, что Кадыша не соблюдает его, и, соответственно, получается больше и больше духовных реакций, в чем же сострадание. Но нужно упомянуть, что у живых существ есть свобода воли. И, а, и свобода воли позволяет им действовать так, чтобы освободиться или больше запутаться в предоставляются возможности, но живое существо должно воспользоваться этим, этими возможностями. Если живые существа не следуют правильному пути, они получают трудные последствия своей деятельности, но не следуют этому гнению Бога. А Махарадж говорит, а что если обычный человек случайно как бы Правильно провел Кадыш. Был один молодой человек, когда очень энтузиастичный. И вот там выдался замечательный день, и он так устроил, что отправится с девушкой на пикник в лес. So then they go out in the forest and then they're thinking where can they sit and they find this kind of like slightly broken down kind of platform. So they clean it up, make it nice and everything so they would be comfortable to sit on it. So. И вот они отправились в лес и стали искать местечки, где бы им, где бы им могли при, при, примоститься. И вот они шли вот такое небольшое размышление, как какое-то там а, такое а, место, которое вот они считали было замечательно, они его очистили, чтобы там усердиться. А, и ну, так или иначе они вдруг начали спорить. And so then the girl walked off and left the boy there sitting there alone. И девушка обиделась и оставила, ушла и оставила парня в лесу. So he was so disturbed, he sat there all day and all night. И он, и он так расстроился, что сидел там весь день и всю ночь. He didn't eat, he didn't sleep. Не ел, не спал. Didn't drink water. Не пил воду. And then. Uh, The result of that was that next lifetime he became Prahlad Maharaj. The place he cleaned really nicely was an old temple of Nishingadeva. And he fasted and stayed up all night without sleeping on Nishingadeva. So if they do follow it, they get good results. And if the question is, is but nobody knows about this, that's your job. That's called the preaching mission. But it was a 
initiating a temple, it wasn't initiating a temple. Yes. Yeah. Fixing an old temple, you get 100 times the benefit of, of creating a new one. Интересная подробность, что если человек ремонтирует старый храм, он получает в тысячу раз результат больше, нежели строить новый. Right, then the next point Prabhupada Swami makes is that it should be free from karma and jhana. 
И еще один момент, я хочу показать, что а, наша деятельность должна быть свободна от каждого дня. Это вот именно это увлечение. И а, не волнуйтесь о времени и месте. Yeah. 
Поэтому есть его детские игры и формулы, которые не проявляются. Которые эти игры не проявляются сладостью. Он сама сама Вы сможете оценить его сладость, когда его внутренняя энергия проявляет в его Глаза воспринимают свет. Глаза воспринимают форму. Они не в состоянии воспринять вкус. Мы смысл в том, что мы энергии, мы можем воспринимать, ощущать энергию. Вы сможете понять источник энергии через энергию, которая не восходит. И в духовных играх эта сладость напрягается в бесконечном количестве. Но в материальном мире, который является отражением духовных, существует форма и деятельность, которая проявляет это качество. Но мы не видим, что это связано с Кришной. И вот дети, то, 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 как они выглядят, как они действуют, они проявляют этот элемент сладости. Но мы не видим, что как это связано с Кришной. А, и мы думаем, что вот эта мертвая материя, она а, порождает а, сладость ребенка. Но вот эта мертвая материя в форме ребенка, она приносит нам такое небольшое отдаленное представление о сладости Кришны. И на самом деле сладостью всего является Кришна. Мы должны понять, что настоящее звено, которое является программой. Мы должны научиться оценить качество. Это как 
application, the second verse that you're dealing with Paramatma, you're dealing with, you value it, therefore you're interacting with it. И второй аспект включается в параматму, что чтобы оценить эти качества, вы должны действовать, чтобы получить. Это основано на понимании правильной и неправильной деятельности. Первое основано на существовании. Ну а третий стих он говорит, что он существует, но он существует за всем этим. Then one can also in see, appreciating the sweetness that one is seeing in a child, then go from there rather than just appreciate the potencies. Но человек он ценит сладость ребенка больше не так как не как энергию. Or interact with that child. Based on, you know, scriptural direction, because that potency is Krishna. Или он выполняет свои обязанности по этому по отношению к этому ребенку, соответственно с священным писанием, потому что энергия исходит из Кришны. One can also then go to remembering Krishna in his pastimes. А также человек он может думать о Кришне в форме его игр. I was a child, was interacting with Mother Kishore or the Cowherd Boys or the Gopis. Думаю о том, каким образом маленький Кришна общается с мамой Шодой, с Бобби, с мужками. So the same situation can give rise to all these three levels of relationship. Но есть также метод, с помощью которого можно соединить эти все три три уровня осознания. Для кого этот результат? Результат служения для кого? То есть вы хотите вопрос в том, что если я не помню, как непосредственно Кришна, как его игры в отношениях с его преданными, но совершая для него служение, то то, что я получаю, и я спрашиваю, для кого результат служения, да, Кришна? You want to perform your question is why performing an activity can that be Krishna consciousness? Yeah, the question is that if I do something, can I be Krishna consciousness? Yes, but who is the result of the activity for? No, yeah, but I don't think about Krishna. And the question is, for who is the result of the activity for? Okay, and so what result what activity is Krishna consciousness? Okay, and so what result what activity you have to perform? No, okay. Now, do you want to get a good result for Krishna, or just any old result? I want to do the best what I can for Krishna. Okay. 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 So, the best result requires what? The best activity. So then you have to see that the activity is correct. And for the activity to be good, then what do you require? И чтобы была деятельность хорошая, что ты должен находить. Правильное состояние. Правильное состояние. Правильное состояние. Мы должны знать, какова цель, какова поле, и как все вместе все соединить. И в этом поле деятельности это кто? Но не платит. Ну и что здесь не является в сознании Кришны не является?
But the power of family comes from not only, sometimes you have not only your motives, but you know, Yeah. Может быть, у нас есть неправильный мотив, но в этом случае это смешно. И поэтому Рупа Гасвами, он говорит, чтобы, что прежде чем стать сознающим Кришну, мы должны стать сознающими, потом, потом, Планица от Карма-Гена. То есть в конце концов, мы собственно освобождаемся от Карма-Гена. То есть мы, мы сначала становимся осознающими, потом мы совершаем деятельность, направленную на то, что Кришна, а потом мы освобождаемся от Карма-Гена. Если у вас, вы, у вас нет сознания, то вы можете стать осознающим Кришна. That means you're first focused, then you focus on this. Сначала вы учитесь сосредотачиваться, а потом вы сосредотачиваетесь на Кришне. So if you're not conscious, you can't be Krishna conscious. Если вы не действуете осознанно, то вы не сможете быть сознающим Кришне. The tendencies will be conscious in activities connected with our nature. Есть тенденция быть сосредоточенным на деятельности, которая соответствует нашей природе. That's why it's better to do one's own duty than someone else. Поэтому, поэтому предписывается, ну, рекомендуется выполнять свои обязанности в соответствии с природой. Выдачи на мой букетчик. Она уже была в вопрос. Она уже была в вопрос. Yeah. <laughs> 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 
Не, не важно, знал он, с кем он будет сражаться, не знал, но он пришел, чтобы сражаться с Господом. The Lord will only fight with his devotee. Therefore, he agreed to fight. He wanted to fight. He was offered that either you take birth seven times as my devotee or three times as my enemy. Well, I want to get back to my service. I'll take birth three times as your enemy. И Тирани Кашапун в духовном мире Господь предложил либо семь раз родиться в этом мире как предан, либо три раза родиться как в форме его врага. И Тирани Кашапун принял решение родиться как три раза как врагом, чтобы быстрее вернуться к служению в духовном мире. Дюдим Чалиятан Масмей, Кришна – это чистый процесс среди чистых. И в Бхагавадгите говорится, что, что Кришна является обманщиком всех обманщиков. И Господь он пришел в такой форме, чтобы исполнить все благословения, которые дал Господь Брама, и он был убить Кришнаев. Харанникасипу was was surprised, but at the same time he thought, oh, you know, nobody can defeat me, and so he went to fight anyway. Хотя Харанникасипу он был немного удивлен форму, которая появилась перед ним, но тем не менее он особо не испугался. Ну ладно, придется с этим сражаться, но сразимся с этим. Lord Vishnu was manifest as disguised to defeat me, but nobody can defeat me. Господь Вишну принял такую удивительную форму которые его невозможно узнать, что победить меня, на меня победить невозможно. Baba, Если бы у него не было такого настроения, как бы он сражался? Defeat, no Если бы он э, не думал, что он победит, то он бы и не стал сражаться. So как бы то ни было, будь то йога моя или маха моя, она покрыла Хираника Шипу, чтобы он ничего не знал, ничего не помнил, иначе бы сильно не состоялось. То есть таков план Господа был, чтобы Хираника Шипу не понимал, с кем он имеет дело по-настоящему. Is that satisfying or not? Как вы довольны или нет? Do you have anything else? Еще какие-нибудь вопросы? Тот, кто был первым. For a devotee, is astrology important? And if it is, how much importance should we give? Важна ли какой степени важна астрология для преданных? First, we should be very clear is that activity is performed in a particular environment. Прежде всего нужно понимать, что деятельность происходит в определенных обстоятельствах. Вот мы находимся в храмовой комнате, в каких-то Мы совершаем деятельность в этом месте. Есть какие-то обстоятельства, время, место, и есть та деятельность, которую мы совершаем. Чувствуете разницу? У вас есть какой-то, ну скажем, мы находитесь на перегрестке такой людной улицы. Кто-то идет по улице на работу. А кто-то идет по той же улице, чтобы встретить друга, 
somebody else is just drunk and they don't know what corner they're on, they just happen to be walking through there. Right? And then there's a devotee standing there selling books. So can we tell the difference between the situation and the activity, the free will of what activity we do? Таким образом мы можем видеть обстоятельства, в которых люди находятся, то есть ситуацию, в которой находятся, и разные способы, каким образом они проявляют свою свободу воли. Чувствуете разницу? Астрология определяет, в каких обстоятельствах вы окажетесь. Она не говорит вам, что вы будете делать в этих обстоятельствах. И это зависит от вашей свободной воли. И если и в зависимости от обстоятельств, которые описывают астрология, и она говорит, что как вам следует поступать или не следует поступать, и в этой степени она приносит вам благо. Понимаете? То есть она описывает вам обстоятельства, к которым вы находитесь, а не то, как вы можете действовать. Если вы думаете, что а, а, астролог вам скажет, что вам делать, нет, он лишь опишет вам а, а, то те обстоятельства, в которых вы, вы окажетесь. И не важно, либо вы, вам астролог опишет положение, в котором вы окажетесь, если вы находитесь в этом положении, то разница не отменяет. The point is, is do you connect that situation to Krishna or not? Что важно, сможете ли вы связать то обстоятельство, те обстоятельства, в которых вы находитесь с Кришной, или нет? Это известно, но по обстоятельству, по ней точно вы не знаете. There are, in applying it through the senses, you can see what's known. You try to understand what should be done, which is unknown. И когда вы пользуетесь своими чувствами, чтобы узнать то, что известно, вы стараетесь понять то, чего не известно. Но смысл в том, что вот это неизвестное нужно занять служение Кришне. То есть мы, мы используем, я хочу, чтобы вы прояснить, это значит ли, что мы используем астрологию, чтобы изучить, а, а, что, изучить руководство, руководство в чем? В том, что вы сказали сознание Кришны. А каким образом астрология вам дает руководство сознания Кришны? Но не астрология лишь говорит о том, в каком, о каких обстоятельствах вы окажетесь, но она не говорит о том, как вам стать сознанием Кришны, как вот но Бхагавадгита как раз дает вам знание, ну, как быть сознанием Кришны в такой ситуации. Это паравидья, это трансцендентное знание. Jyotish is material knowledge. It's connected to Krishna. It becomes aparavidya, a dovetailing knowledge. А пара видит, то есть если она помогает вам в сознании Кришны, то это вот такое, а если она вас уходит от сознания Кришны, она называется амития. То есть астрология, она не призвана давать вам рекомендации, что делать. Она лишь описывает те обстоятельства, которые вы попадете. А чтобы знать, что делать, вы должны читать Бхагавад Гита. 
100 verses describing 100 types of fools. И uh, Исадор в старших стихах описывает 100 разных видов дураков. One of the fools he describes is that person that bases their life on astrology. You have a bad situation, they say, okay, do this with Jai Oman, what will it adjust? No, 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 not let's say, just give a direct answer. What will it adjust? No, 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 what will it adjust? The situation's bad, you do this Oman, what will it do? It will correct the situation. It's still you're left with the situation. What are you going to do with, with that situation for Krishna? That no astrologer is going to tell you. But they'll just tell you how to adjust the situation. It's like this. You have a kitchen. And somebody comes in and says, oh, hey, you know, over here, you, you don't have enough pots. You get some more pots, then it'll be a nicer kitchen. So now you have a nicer kitchen. So what? You still don't know how to cook. <laughs> you still don't know how to cook. So that's the point is that's why yesterday said you're a fool. Because you think if I adjust the situation, now everything's perfect. <laughs> Астрологи, они могут э, дать совет человеку, как улучшить ситуацию, в которой он находится, в yeah, которой, которой он находится, но, конечно, что эта ситуация все равно находится материал, материалистичной, и она не дает человеку понимания того, как он может прогрессировать, если он пишет подобно тому, как если у человека а, кто-то приходит на кухню и говорит, вот, у вас тут не хватает а, кастрюли на кухне, и вы можете купить кастрюлю, но это не поможет вам научиться готовить. Понятно, да? То есть на самом деле улучшение материальной ситуации, оно никаким образом не улучшает состояние живого существа. И, и, и смысл в том, что мы должны понять разницу между обстоятельствами, в которых мы находимся, и тем, как, что нам следует делать в этих обстоятельствах. Как в этом примере, теперь у вас хорошая кухня, и что теперь? Смысл в том, что вот у вас была кухня не идеального состояния, вы готовили для меня для Кришны, и те хорошие кухни у вас тоже для меня готовили для Кришны. Но вот, если, вы, если вы не готовили а, на плохой кухне для Кришны, то каков, а, каков шанс, что вы начнете готовить для Кришны на хорошей кухне? One comment on this uh, on the astrology katha. The body tries to see everything in the range as a range of the Krishna. One devotee put it this way. One devotee astrology put it this way. That is like a blueprint. Это как проект. Это своего рода эскиз жизни предного. So it, like says, it the То есть, как Махарадж сказал, он, а, астрология предсказывает обстоятельства, которые получаются. И это а, на, в, на ответственности предного остается, каким образом он будет использовать это, это, эти обстоятельства. Sometimes Krishna even uses a devotee's karma as an agent for change. There was a god brother of mine that was really an Abhaduta. And he left in Vrindavani on Vrindavani Akadasi. И он оставил тело в Риндаване в Рудноворохине Кадыше. Конечно, каждый смотрит с относительной точки зрения на своих духовных братьев и сестер. А если человек соблюдает Кадыше, то, несомненно, он обретает освобождение. So the idea of using astrology for Krishna is like anything, using anything for Krishna. We're just taking it to science, we're looking at it and describe the situation. Now, you can use it for Krishna 
to your advantage to serve Krishna, or maybe it won't happen that way. И астрология, как любая наука, мы можем ее использовать для сооружения Кришны, мы можем использовать ее или использовать для чего-то другого, но она нам говорит о каких-то обстоятельствах, которые будут в нашей жизни, мы можем это знание использовать для того, чтобы в этих обстоятельствах служить Кришне или не служить Кришне. Just like retirement and death is there for everybody. И как удаление от дел и смерть, они
И перед ним, перед пяти людям, они предсказали смерть. When he asked them, they, they looked at him and they laughed and they said, Oh, come on, you're a sadhu baba. All your life is in Krishna's hands. We can't say anything. We need another question. Time is flying. Okay. And I think that it will be used to advance much more, like um, the service of Prabhupada much more, like very advanced. But now it's not so easy to become advanced. So, what's the other thing First thing is that what makes you think that they were so advanced then? So it's it's interesting. You know, we're looking at the old generation 
how they did bhakti, they had less, gener less distractions. They didn't have the internet, they didn't have, you know, uh, our laziness. Как интересно, на те вот старые поколения, в которых было меньше отвлекающих факторов, у них не было интернета, у них не было... At the same time, we're finding modern examples of devotees that are that do it anyway. Но в то же время мы можем найти примеры современных преданных, которые, несмотря ни на что, повторяют факт преданного. The process appears to be the same, whether it was this generation or that generation. Поэтому практика не меняется, было ли это поколение назад или нынешнее поколение. Jai Guru Maharaj mentioned it clearly. We don't need more renunciates. We need more getters because of bhavishkas. That's what we need. Now, we need more. We need more people to teach us. Now, 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 we need more people to teach us.
у вас есть долг, и вы там тоже есть свой стандарт, вы хотите его приблизить к возможности там. Ну, в храме есть 6-7 предложений в день, уже с плавом, а сколько предлагает это на место? То есть вы делаете то, что вы можете. И как мы говорили, что вопрос не в том, следование или не следование правилам. Это вопрос в желании поставить то, что пишет. Да, но. Или вы будете делать что-то, что, как вы знаете, в соответствии с шахтом принесет вам благо, и благодаря чему вы отправитесь домой к Богу, даже если никто это не делает. Либо вы смотрите и вы там видите, что, не, что все преданные, они безгрешны, они все совершают правильно, вы следуете им. Либо вы видите, что они совершают ошибки, делают что-то неправильно, но вы э, поступаете так же, ну, потому что такова система. Какое отношение э, к вам имеет практика, которую совершает, совершает друг другу? Вы же индивидуальность. Вы должны практиковать то, на чем вы можете сосредоточиться. Ну, если коротко, то 
возможно, чтобы у вас не было, чтобы опять это пришло. Но если смысл в том, что вот, если у вас есть чипсы, то предлагайте их. Да? Не то, что у вас нет чипсов, но предлагайте. Ставь вопрос, откуда у вас чипсы? Но если они у вас есть, то предложите их. Но если у вас нет чипсов, тогда вам нет нужды их предлагать. Now, which time for Parikrama? Now, now, seven times around Govardhan Shiva's is is worth one Govardhan Parikrama without buying a plane ticket. Seven times, if you buy a Shiva, it's about 